ನಾವಿವತ್ತು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ಗವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರನಿರುವ ಕಡೆ ಗಂಗೆ ಸದಾ ಹರಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅನೇಕ ಅಚ್ಚರಿಗಳ ಬೀಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಈ ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಸುಂದರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ರು ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಷ್ಟು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನ್ನ ಓಡಲ ಒಳಗಡೆ ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯ ಕಂಬಗಳ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುರುಗಳೇ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ರಾವಣೇಶ್ವರ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ತೊಗೊಂಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಸೊ ಮೋಹಿನಿಯ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋಯ್ತು ಅದೇ ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಗವಿ ಒಳಗಡೆ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ವಿಧೇಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋ ಲಿಂಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೇ ಈ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನದ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಮೂರ್ತಿನೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಠನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಪಠನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ತಪೋನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ನಂದಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗಿ ನಂದಿಯಿಂದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗಿ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಗವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಈಶ್ವರ ಒಂದು ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ
ಏನಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆಯನ್ನ ಈ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಒತ್ತಡ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌರು ತಾವು ಮಾಡದಂತಹ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಚಂದ್ರಪಾನ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಕಾಲದಂದರೆ ಭಾರದ್ವಾಜ ಮತ್ತು ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳು ತಪೋಬಲದಿಂದ ಮನೋಬಲದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಇರುವ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊಲ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಂತಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೂ ಆ ಭೂಮಿ ಗಂಡು ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಚಂದ್ರಪಾನವನ್ನು ಏಕಾಂಡ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಷಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕವಿ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಅರ್ಚನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲತತ್ವ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ತಾತ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗೋದ ಭಕ್ತರಾಸಕ್ತರಾಗೋದ ಪೂಜಾಸಕ್ತರಾಗೋದ ಮೂರ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿದೆ ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಷ್ಟೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ವೆಂಕಟರಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹುನಾರ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಂತೋಷನೇ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಯೋಗ ಪೂಜೆಗಾಗಲಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಹೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ಆತ್ಮ ತೆರೆದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಈ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರಿ ಸರಿ ಗುರುಗಳ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರು ಕೇವಲ ಈಶ್ವರನ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿವಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಮಹಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಹೇಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನು ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗಂಗೆ ಹರಿತಾನೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಲಿಂಗ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ದರ್ಶನವೇ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗ
ಬಂಡೆಗಳೇ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಬಂಡೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬಂಡೆ ಈ ಬಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ಈಶ್ವರ ಇರೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಈ ಬಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಭಾಗ ಈಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪೋಬಲದಿಂದ ಶಿವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಂದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೊಂದು ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ತೆಗದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬದ್ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸ್ಕೊತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು ದಕ್ಷಿಣಾಯನದ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಥವಾ ನಂದಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಯಂಭು ಮತಾಗಲಂ ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಆಗಮ ಇದೆ ಈ ಸ್ವಯಂಭು ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಯಂಭು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂಭು ಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ನಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವಪುತ್ರ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಅಂತೀವಿ ಅವನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದವನು ಪುತ್ರ ಮಂದಿ ಮನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ತಾವು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಶಿಲಾರೂಪವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದಾರಿ ಎರಿತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ದಾರಿ ಎರಿತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಂದಿಯ ಮೂರ್ತಿಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಶೃಂಗ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವನ್ ದೃಷ್ಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಏವಂ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಂದಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಶೃಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡು ಏನೋ ಒಂದು ನಂದಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಪ್ರದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷ ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರದೋಷ ಬೇರೆ ವಾರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ವಾರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷದಲ್ಲಿ ನಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಂದಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶೃಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಸರಿ ಇವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಂದಿ ಸ್ವಯಂಭು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂತವನ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬಸವನ
ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗಗಳ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗ ಬಲಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಭಾಗ ಶಿವನ ಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಭಾಗ ಈ ಸೋಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಲಿಂಗ ಭಾಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಸಮೇತವಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಾಯಿ ನಗಾಯತ್ರಿಯ ಪರಮ ಮಂತ್ರ ನಮಾತ ಪರದೇವತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಧಾರೇಣ ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧ್ಯಾನಸ್ತೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತಾನು ತಗೊಂಡು ಹೊರ ಕೊಡುವಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಗಮನಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋ ಲಿಂಗದಲ್ಲೇನೆ ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ಗುಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏನು ನಾಳೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಶಾಪ ಇದೆ ಏನು ಶಾಪ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಂಜಿ ಉಪನಯನಾದಿಗಳು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಮ ಕಳಿತೀವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತು ಒತ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಬಹಳ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತ ಆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಬೈಕೊಂಬಾರದು ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಉತ್ತರಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗವಿ ಒಳಗಡೆ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಿವಾಲಯವನ್ನು 
ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳು ಭಾರದ್ವಾಜ ಋಷಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗುಹೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಆ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಶಿವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಹೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಗುಹೆ ಸುತ್ತ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಭಾರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾತರಾಂತು ವಾರಣಾಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಗಂಗಾಧರ ಸಂಧ್ಯಾ ಶಿವಗಂಗಾ ಅದು ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮೂರು ಕಾಲದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತರ ಅಂತೂ ವಾರಣಾಸ್ಯ ಒಂದು ಗಂಗಾ ತಟಾಕ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಇತ್ತು ಗಂಗಾಧರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂಧ್ಯೆ ಇತ್ತು ಶಿವಗಂಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಂಗಾ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಗುಹಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮೂರು ಭಾಗದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮರು ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಭರದ್ವಾಜರ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌತಮರು ಭರದ್ವಾಜರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭರದ್ವಾಜ ನೋಡಿ ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಈ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಗೌತಮ ಭಾರದ್ವಾಜ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಬ್ರು ಮಹಾ ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಮೊದಲನೆಯವರು ಗೌತಮರಾಗಿ ಎರಡನೇಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಭರದ್ವಾಜರಾಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜಾಭಿಷೇಕಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ ಇರ್ತಾನೆ ಶಿವಾಂಜಲಿ ಕೃತಂ ಚಂಡಂ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಪರಾಗಣಂ ಶಿವಾರ್ಚ ಪದದಾತಾರಂ ಶಿವಚಂಡೇಶ್ವರಂ ಬದೆ ಈ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ ನಾವು ಏನೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಮಧರ್ಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿತಾನೋ ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಜಗದ ಪಿತರವು ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ವೃಷಭಾರೂಢರಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗುಹೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸಹಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸಹಿತವಾಗಿ ದಶಭುಜಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಆಲಿಂಗ್ಯ ದೇವಿಂ ಹರಿತಾಂ ಶಣ್ಣ ಯಾರು ಬಂದು ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗಣಪತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಸ್ತ
ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಥರ ದರ್ಶನ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಥರ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಥರ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಋಷಿಗಳು ಗೌತಮರು ಬಾರದ್ವಾದರು ತಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರೆ ಎರಡು ಈ ಲಿಂಗಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮ್ನೋರ್ನ ಇಟ್ಟರು ಅಮ್ನೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ಥಳ ಸರಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಭಕ್ತ ಬಹಳ ನೊಂದಿದ್ದಾನೆ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕೆ ಈಶ್ವರನ್ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ಸಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಾತ್ಯಾಗ ನಾಗ ವಿಮಹೆ ಕನ್ಯಕುಮಾರಿ ದೀವಹೆ ತನ್ನೋ ದುರ್ಘೆ ಪ್ರಚೋದಯ ಆತೆ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೆ ಸರ್ವೇಶಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಶಿನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಆರಂಭದಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುರಂಗ ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಗುಹೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಚ್ಚರಿ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಇದೇ ಹಾದಿ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗೋದು ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಮನೋರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮ್ನೋರ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಗುಹಾಭಾಗ ಈ ಗುಹಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷವೇ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ದಾರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗ ಗೌತಮರು ಭಾರದ್ವಾಜರು ಪ್ರಾತರ ಅಂತೂ ವಾರಣಾಸ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈ ಗುಹಾ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿವಗಂಗೆ ಗಂಗಾಧರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾತರ ಅಂತ ವಾರಣಾಸ್ಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗವಿಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಐವತ್ತಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಉಸಿರೇ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ 
ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ದಿರ ಇಂಗಾಲ ಆಮ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ದೀಪ ಆರೋಗೋದು ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಗಾಲ ಆಮ್ಲ ದೀಪಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ದೀಪ ಆರೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯ ಬಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾಶಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವಂತ ಜಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮನವರು ಶೇಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವಂತ ಇದು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬು ಏಳು ಕೈ ಮೂರು ಪಾದ ಇದನ್ನ ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗ ತ್ರಯೋಸ್ಯ ಪಾದೆ ದ್ವೇಷ ಋಷೆ ಸಪ್ತ ಹಸ್ತಾತೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಷ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮಾಹೇಶ್ವರೇಶ್ಚೈವ ಕೌಮಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಸದ ವಾರಾಹಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಚ ಚಾಮುಂಡಾಂ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕ ಏಳು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉಸಿರೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಶ್ರಮ ಬಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ತಂಪು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಋಷಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಲಸ್ಯ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಬಗ್ಗಿರಬೇಕು ಅವನೆಷ್ಟೇ ದನಿಕನಾಗಿದ್ರು ಬಗ್ಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಶೇಷನೇ ಈ ಗವಿಯ ವಿಶೇಷ ಸರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಗುರುಗಳೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನು ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆತ್ಮಲಿಂಗವೇ ಈ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಭಾರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ ತಪೋಬಲದಿಂದ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಿಟಕಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಚ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಿಟಕಿ ಆ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಆದ ನಂತರ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಶಿವನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗುರುಗಳೇ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದು ಘಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಿದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಇದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುಗೂ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ
ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರುವೇಷ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ನಾನು ಅವನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಧನುರ್ ಮಾಸ ಬಂದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಸ ನಡೀತಿದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವನು ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆ ಪೊಂಗಲ್ ನಾವು ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಆಗ ನಾವಿಬ್ರು ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಅವನೊಂದು ದಾರಿ ಆಯಿತು ನಾನೊಂದು ದಾರಿ ಆಯಿತು ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಚಕ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಾಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅದೇ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಂಗಳಾರ್ತಿ ಕೈ ಎಂದಾಗ ಆ ಕೈಯಿನ ಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಶಿವಾಜಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಶಿವಾಜಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಶೋ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಶೋ ಶೋ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನದಂಗಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಆಚೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ದಿರ ಯಾರೂ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಕೈ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಂಡಿಡ್ದೋ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಈ ರಾವಡಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಈಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಭಾವನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಗರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಗುರುಗಳೇ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಈ ಬೆಳಕಿನ ವಿಸ್ಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶತೆ ಈ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನು ಈ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜರುಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಶಿವಾಲಯಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಕರೆಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ಋಷಿಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಪ್ಯ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌತಮರು ಬರಸ್ಬಾದರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಪಸ್ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಿಧಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಿಧಿ ಋಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಿಧಿ ಅಂತ ಮೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಆ ಲೋಕದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಿಧಿ ಅಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನಗೆ ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಆಕೃತಿ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು ಏರ್ಫೋನ್ ಬೇಕು ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಎ ಸಿ ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೀತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಇರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶ